九十岁生日，我们就来到您的稻田里，嗯、给您唱一首歌。演唱者袁咏晴，袁咏晴，还有我袁咏明。<笑>还记得你说家是为了城堡，随着稻香和绿水奔跑，微微笑，笑着后的梦我知道。不要哭，人与花虫带着你逃跑，想见的。回家吧，回到最初的美好。祝爷爷九十岁生日快乐！妈妈，稻子再一次输了，我又来看你了。我一直觉得我是您长不大的孩子，但是我今天竟然已经九十岁了。从三十岁开始研究水稻起，我已经看过一百七十一次稻子熟了。六十年来，人们无数次问过我为什么要研究水稻，因为饥饿一直是世界难题，攻克这个难题是全人类的梦想。我为此奋斗一生的经历，也许能给后人一些启发。我是安江农校的主任王贵，也是我们农校育种小组的郑组长。呃，这是我的两位组员，青年教师袁隆平和谭胖公。呃，我们育种小组啊，呃，在农业八字宪法的引领下，在科研方面取得了较好的成果。我作为育种小组的郑组长，我深刻领会了农业八字宪法。农业八字宪法是。土肥水种密保管工，就先说这土吧。我是这样教导他们的。这个土呢，王主任，王主任啊，今天是全国农民专家育种现场大会，主要展示成果和经验。哦，理论咱以后再总结。哎，好好好，我这就展示我们的育种成果。哎，哎，来，展示，展示成果。来，我手中的西红柿，是我通过嫁接方法来培育出来的。相比较于传统的西红柿，它个头大，增产明显。西红柿是菜，它不是粮，没有大规模推广的实用价值吧？同志们，这是我们培育出来的红薯，淀粉含量很高，可以达到百分之二十六点七，多重啊？十七斤半。杨老师，呃，这个红薯王的薯叶和瓜腕呢？这个情况是怎么样的？这个红薯没有薯叶和瓜腕。啊？大家看我手中的西红柿。它喜欢光，我们把它嫁接在红薯上，提高光合作用，来增加红薯的产量和淀粉，同时呢，又反哺于西红柿，这样呢，一藤两果，一举两得，地上种西红柿，地下种红薯，互帮互助，两不耽误。是让你买点点心吗？嗯，金老师，呃、嗯，荣平是说让我给您买点点心来的，但是我跑了五条大街，四个供销社，两个代销社，都没有，所以就只能给您买了三个红薯回来。金老师，这些红薯跟西红柿的试验资料，都是一手的真实数据。没掺一丝水分，您您要帮我再看看。你这些实验将来的结果我已经料到，只有量变，没有质变。到了下一季，西红柿还是西红柿。
红薯还是胡薯，无性杂交的成果，无法通过种子遗传。嗯，行了，先不聊了，咱们肚子饿了，先吃。双河农场水稻实验田亩产十二万斤，哼，你们看看，荒唐。嗯，哦，呃，提高产量的秘诀是秧苗密植，深挖土地，多施肥料，白天用鼓风机向稻田里的禾苗通风。晚上用灯光照，这，哎，哎，这射射是不是射你那儿去了？哎，射我这儿来了。于是，稻穗只知有日，不知有夜，不停茁壮生长。待收获的时候，田间的稻穗上已经可以做人。再从理论上推断，这完全不可能了。这还用推断吗？不是他们亩产十二万斤，我们何至于今天吃这个？更何至于？不说了。我从三十年代开始搜集水稻品种，在水稻性状遗传方面，观察和研究了一些很有价值的现象。这八粒种子。是我选出来的，特别适合四川地区的两种。如果你愿意搞水稻，我可以分给你四粒。我，我，金老师，我现在一直研究的是红薯，对,对水稻目前来说还是一无所知。您您您这个，我别别浪费了您的种子。嗯、行吧。龙平，嗯，这是我给你的。哦，不不不，这个，您的话我收下了，这个千万不能，千万不能，不白给。放莫斯，这些红薯皮，别人给我留着，我爱吃这个。啊，别别，啊。龙平，记住，做人、做事，都要搂底浆。搂底浆。妈妈，金学农老师又给我上了宝贵的一课。几个月后，试验结果证明了他的预言：种子撒下去，番茄是番茄，红薯是红薯。获得性遗传的理论不能成立。让王贵想把我树立成全省乃至全国的农业先进典型。他让我写一份红薯王的科研材料给他。狗富贵，勿相忘啊！等你什么时候评上了全国农业典范，写材料的时候，千万别忘了有过我这块炮弹的相助啊！哎，这上面啊，沾了你的指纹了。证据我保留了，这又比昨天多了三两圈蛛网吧？啊！哎，这除了能说明这主人民碰了琴之外，还能说明什么？这说明蜘蛛比较多。错，福尔摩斯是不会这么想的。你说福尔摩斯这么大本事，他能推理出我是因为饿的才没动小提琴吗？那我就能推理出来了，用不着福尔摩斯啊！百变不服啊！我还能推理出啊，这床啊，昨天你就没睡，对不对？嗯，废话，我写了一页稿子，根本就没上床。哎，我说你这人不是天天喊着热爱自由，各场散漫吗？啊，怎么到评这个典型的时候，你怎么写稿子就一点都不含糊呢？我这写的可不是评典型的稿。那你这吭哧吭哧，你你写什么呢？文哥，自己看。哦。别
刘平，不要命了！哎，哎呦，刘平啊！哎呀，来的早不如来的巧啊！啊，你看看啊。丰收杯啊，五魁首啊啊，嗯，红蜀王得奖，满一巴掌，嗯，就得让他们鼓掌。<笑>昨天才领回来的啊，来来来，摸摸摸摸。哎，我别别摸了，摸坏了，必须得摸呀，省里发的，你看这省里发的啊，级别高啊啊，摸出什么质地了吗？啊，铁的，铁都炼钢去，哪还有铁呢？铜<笑>纯的，<笑>这么快就写出来了啊？嗯，这很积极嘛，值得表扬。<笑>我看看，嗯嗯，霍德姓遗传里实践与谬谬谬误，什么情况？啊，谬误什么意思呀、啊？嫁接种子二代啊，没有获得获得性遗传，我觉得试验失败了，所以写了这篇论文，看看能不能发出去，也希望跟全国的育种专家探讨交流一下，听听反馈。你说失败就失败啊！我这个分管教研的主任，主管育种小组的郑组长，我批准你失败了吗？我允许你失败了吗？你说，谁支持你写这篇论文的？这些都是我自己写的。远东平啊，你看看啊，《国家报》《省报》《农业战线报》《地区报》，还有广播电台，把咱们全都喊出去了。省、地、市三级政府啊，真金白银、纯铜的奖给了。你现在要宣布这是个失败的实验，你让我怎么向上级领导交代？怎么向同行交代啊？这不说明我们之前是在欺骗吗？啊？哎呀，是，王主任，嫁接一代成功的。没有欺骗，那种子二代失败了，我们及时的总结也没有欺骗。好，那么怎么二代就失败了啊？到了三代，能不能有可能成功呢？啊？苏联有个科学家呀，正在研究没有尾巴的小老鼠的获得性遗传，割尾巴割了四十三代了，还要继续割下去，这才是对科学负责任的态度。我也是负责任的。我通过实验数据得出的结论是，米丘林、李森波他的获得性遗传理论，那完全是把哲学观点套在了遗传学上，对种子作物来说没有成功的可能。我说，袁隆平啊，杂交水稻这种费力不讨好的玩意儿，想都不要想，在错误的方向越努力，人就错得越远。关于红薯和番茄的获得性遗传的研究啊，才刚刚开始，怎么能判死刑呢？我们还需要观察、研究它一段时间。老科研，尤其是农业科研，需要三耐：耐心、耐力，还有耐烦。科学的道路不是一帆风顺的，要永远的给可能性留下一席之地。不要扼杀了现在在萌芽中，将来很可能是参天大树的科学种子。我们要对国家负责，要对人民负责，要对未来负责。好。双征法呀，米饭是越蒸越多。我今天呀、啊、来了一三征法，还给他加点小苏打。哈，今天呀、啊，就是福尔摩斯跟华生来了，他也够吃。哎呦，别想了，您吃饭呀，行不行啊？您的论文呀、啊。
被王贵烧了是件好事儿，啊，大哥，嗯，你就是用四征法征出八碗饭来，他是不是还是二两？这还是数学问题。对，嗯，那你吃完之后，是不是感觉会更饿呀？这要是生理问题了，是没错，入关饿。那晚上真饿，那脚还凉呢。那脚一凉啊，那叫钻心凉。所以我们就别自己骗自己，更别去骗别人。该吃几两干饭就吃几两干饭。哎，你这话里头有话呀？你敢不敢跟我去干一件诚实的事儿？那得看什么事儿。红薯王的时间不能再干下去了。我要阻止王贵。哎，王贵啊，主管科研，要做不做实验的事儿，他说了算。你怎么阻止他呀？我想把论文贴到强暴栏上去。你那论文啊，都化作一缕白烟了。听我一句劝，好不好？第一，别去当那个冒失鬼；第二，这个事儿我是不会陪你干的。你说我一福尔摩斯啊，愣被你弄成了被福尔摩斯侦查的目标了。我告诉你，你得想办法，你你补偿补偿我。我那屋里你比我还少。只有一锅之猪，你随便吃。你看，我记着你，你那儿不是还有一杨梅罐头呢吗？啊，那你就别惦记了。哎呀，你你不是一直想要我这手电吗？哎，要不这儿，我拿我这手电啊，跟你换，好不好？忽然想起了老家，想起了一九三六年江西德安的夜空，想起了您，还有您对我的教导。天上一颗星，地上一个钉，每一颗星星都对应着地上的一个人。那天上也有我的一颗星星了？那可不一定。为什么呀？不是天上一颗星？地上一个钉吗？是天上一颗星，地上一个钉，但不是地上一个钉，天上就该有颗星。星星对应着人，人可不一定对应星。星星对应的呀，都是有名望的人。那怎么才能当一个有名望的人啊？首先就要善良、诚实。你还记得英文“善良”和“诚实”怎么说吗？嗯，我忘了。没关系，你跟我再念几遍，你就记住了。嗯，善良 （kindness）， 善良 （kindness）， 诚实 （honest）， 诚实 （honest）。看袁隆平这一次，咱们教米秋莲、李森哥这么多年，教错了。这个袁隆平。这不是要砸大家饭碗吗？我看着就是典型的寻食不到，怪祖宗。我觉得啊，更好比拉屎不顺赖茅厕。哎，你骂谁呢？我说寻食，你说拉屎，你把嘴巴放干净点。你表达你的，我表达我的，许你寻食，不许我拉屎啊！哎，哎哎哎哎哎哎哎哎哎！君子动口啊，不动手；君子动口啊，道理有啊。哎，你跟袁隆平是一伙的，你在这干什么？你是探子，细作。间谍还是特务啊？哎呀呀，别瞎扣帽子啊！推理的要有证据。哎，那你说说，你对袁隆平这论文的意见？你也是教米秀林、李森科的，你认为啊，他们是不是谬误？哎，王主任来了。
们大家都看过了啊。这篇论文呢，昨天袁隆平到我的办公室，详细的汇报过，啊，是我让他贴到这个墙报栏上的啊。他这个袁隆平的观点呢，我是不同意的，但是我不能搞一言堂啊。我认为，把试验过程公开、数据公开、观点公开，有利于我们互通有无啊，互相启发。这也是我我深思熟虑的一个教学措施的改进啊。大家有什么不同的观点呢？可以拿出来进行讨论。这学术证明很重要啊，它是科学发展的。重要手段，哎，但是有一条规律啊，不能改，那就是对科学研究啊不能一棍子打死。对米丘林、李森科这些科学权威的经典理论，不能轻易而武断的否定，啊，都听见了吧？好，散了吧，上课去啊，都上课去，去吧去吧，啊，哎哎哎。什么说？哦，这这，观察人有的。福尔摩斯探案大全集。<笑>行了，别观察我了，就观察观察袁隆平吧。在那儿推了半天了，你说这王贵葫芦里头卖的什么药？他是想趁火打劫呀，还是要顺水推舟啊？葫芦？什么葫芦？也不知道金老师那宝贝葫芦里的巴力道种怎么样啊？嘿，人当初要给你，你还不要，现在搁这瞎惦记什么呀？惦记。我又不懂水稻，哪敢糟蹋老师的种子？啊？哎，你不会是想要种水稻去吧？你还福尔摩斯附体，能一点逻辑都不讲？水稻？嗯，那说搞就能搞啊？我有那水平吗？安江农校，有那实验仪器设备吗？质疑的好啊，环环相扣。这点啊，我跟你的想法完全一致。王工，嗯，有件事我没跟你说，啊，我给金老师写了封信，他一直没给我回。这么大事儿，你怎么不说跟我商量商量啊？金老师现在什么处境不清楚啊？你现在贸然给他写信，太鲁莽了啊！不过，从另外一个角度，倒是可以推理出你们师生情深啊。行了，你别推理了，你过来，你回头把这块地给我推了，啊。嗨，等开春啊，我这儿种一茄萝卜，那儿种两架葫芦。金老师那个葫芦我特别喜欢，可以当种瓶儿，所以我想了，行了，你呀、啊嗯，你别想了啊。为什么？你说，李老师，这这是怎么个意思？王贵让我把这些实验田收回去，啊，袁隆平，你说你惹谁不好？你惹这王贵干什么呀？我劝你啊，还是跟他认个错吧。无功不受禄，无罪不认罚。好汉不吃眼前亏，你小心他把你打成孤张。嘿嘿，孤张，孤张胡大牌。<笑><笑>你记得信退回来了，谢谢你，周总。哎，这这信什么时候退回来的？记不得了，这人一饿啊，脑子不好用了。你这都看了半天，你倒是跟我。说说你推理出什么来了？
根据这个痕迹看呀，你这封信，在重庆那边啊，被人起过风；在农院那边呢，肯定也被人动过手脚。幸好啊，你这信里就是简单的问候，没让人抓着什么把柄。但是根据这封信被人退回来看，这金老师啊，麻烦不小。还能推理出什么来？你看啊，这上写着呢啊，地址不详，查无此人，这说明什么呀？说明金老师啊，现在已经不在西南农学院了，而且这封信家里人都不能代收，可想而知啊，这错误真是不小啊。综上推断啊，金老师应该已经是被调离岗位了，并且已经发配到劳改农场。当时我真应该把金老师那几粒种子问了。哎，那种子的事儿啊，我也能推断出来。哎呦，但是啊，用福尔摩斯那套肯定是不行了，得用咱老祖宗那个易经，特别准。要不我给你打一卦，有时候我都能吓着自己。那我不想让你吓着，那他你回去自己吓自己去吧。妈妈，那天我没有想到。谭胖公对金老师当时情况的推理丝毫不差，但我更没想到的是，接下来发生的事情，却完全出乎我的意料。袁隆平，哎，袁隆平，哎，别看了，赶紧走啊，有案情。那天是这位正人君子第一次现身，他跟我观点不同，后来对我的工作也做了很多次批评。事实上，他的批评和观点成为了对我的鞭策。袁隆平，袁隆平，请到王主任办公室。袁隆平。袁隆平，请到王主任办公室。综合以上情况，学校决定暂时将袁隆平同志调离遗传育种学教学岗位，并解除现农二班班主任职务，改任劳动实践课教师。鉴于其没有劳动实践课的劳动实践经验，因此指派袁隆平同志三日内到学校助农实践点、高庙公社。凤凰坡大队劳动实践，并思想改造。返校日期是实际情况在意。啊，看一下吧。这算是把我调离岗位了。袁隆平，你不要胡思乱想嘛。我们学校一直有劳动实践课，这回轮着你了啊。带你看一遍，没意见签字啊，有意见。我是国家解放后培养的第一批大学生，我学的就是遗传育种学。你不让我学有所教，这是浪费。<笑>学什么叫教什么呀？啊，我还是学园艺的呢，不是也转到领导岗位上了吗？我有过一句怨言吗？袁隆平，既然你敢于公开张贴这篇论文，也就应该知道，你面临的将会是什么后果。对你的处理决定，那是集体的决议，不是我个人的意见。其实我个人是保护你的。那天是我说啊，是我让你公开的论文，我要不承担责任，恐怕你面临的这个处理，就不是调离岗位那么简单了吧。是开除，明白吗？我有两个条件，答应我
我就签字，不要跟组织讨价还价。我先听听你有什么请求。一，让谭胖公接替我担任农二班班主任。二，明天我还有一堂遗传育种课。走之前，我要给同学们把最后一课上。好，我同意。哎，但是啊，如果同学们知道对和错。不来上你的课，那就是你我不能作为得了的了。袁老师，是我，我是邓哲。你怎么来了？袁老师，我们全班都被教务处分别谈话，要求明天不能去上您的课，否则……否则什么？否则就会被开除。老师，我就是想告诉你，其实我，其实我们都很喜欢您，喜欢听您的课。我我跟你说说啊，我我关于这个。正人君子是何方妖怪的初步推理。首先，我用的是这排除法啊，别耽误时间，你直接说结果。还还没结果呢。不过，我从全校啊一千三百六十四名教职员工和师生那儿，我已经排除掉了一千三百零四人，还剩六十人。这正人君子就在这六十人的名单里。你就辛苦继续排查。哎，胖工啊，有几件事我要托付你。也行。反正福尔摩斯啊，也不是什么事儿都告诉给华生的。说什么事儿？把那几盆秧苗看好了，之前的数据啊，都在桌上那个红色笔记本里头。哦，行，这简单，保证完成。小提琴，看住了，让人偷去。没人要，就你会拉。啊，右边那抽屉我锁上了，里边有一些很重要的东西，千万别打开，否则你后果自负。呀，你你你不会是秘密战线上工作的同志吧？最重要的啊，农二班那帮学生，你替我看好了。我带了他们三年，底子都打下了。明年七月就毕业走向社会了，他们也是种子，没真本事发不了芽。啊，行百里者半九十，彭工，谢了啊。哎哎哎，这是干什么？这折杀我也，我我全力以赴就是了。我家吃碗罐。起脚饺子，落脚面。可惜现在没条件，莫愁前路无知己。我送兄长一手电。
我不是做梦吧？这你都舍得？哎，来来来，是舍不得。你你你要是再不走啊，我我后悔了。同学们好。很小的时候啊，母亲就教我学英文。那是在抗战逃亡的路上，我们遇到日军轰炸那时候我很小，亲眼目睹了日军暴行，看到百姓被屠杀的场景，内心极为恐惧。妈妈为了抚慰我，就给我念英文诗。There was a child went forth every day, and the first object he looked upon, that object he became. 他教我英文的方式是，给我念文章和诗。莎士比亚、雨果、拜伦，还有惠特曼。And the object became part of him on certain day. For the day many years, all stretching cycles of years. 开始，我以为母亲仅仅就是教我学英文。后来长大才慢慢发现，母亲不仅仅是教我学英文，而是在传授一门独特的遗传育种学。The early lilies became part of him, and grass, and morning glories, and white and red clovers. And the song of the baby birds. They all become part of him. This became part of him. The village on the highland, see from afar at sunset. The origins age. The flying sea crow. This became part of that child who went, who went forth every day, and who now goes and will always go forth every day. And this became him or her that produced them now. <laughs> 